नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपन सी यू टी चेक्चर आजपासन चालू करना आहोत तो सॉलिड स्टेट हा चैप्टरबल अपन पूर्ण चैप्टर कवर के लिए साधारण ये अपने बारह लेक्चर लगे ले, टीचिंग करना सा एक लेक्चर मे रिविजन अस अपने तेरह लेक्चर सॉलिड स्टेट हा चैप्टर अपन कवर के लिए सोबत सी यू टी पालू के लिए होती अपन तो घर सरानी तननेनुसार साधारण पैकिंग एफिशियंसीपर्यंत घुढ़ मजे डिफेक्ट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हा जो पोर्शन रह सी ई टी मे न शिकवने सारा तो तो अपन इत घेर आहोत सोबत ये तुम्हारा असाइनमेंट पिलना है तो मैं असाइनमेंट टाके आज हाँ लेक्चरला अपन डिफेक्ट यहाँ सी ई टी पॉइंट्स अपन कवर करना आहोत तो सी ई टीला फारस का वेग नहीं है सी ई टीला जे अपन रेग्युलरला पहतो तेज फम सी क्यू मे कन्वर्जन करूँ तुम्हारा कहीं क्वेश्चन दिल्ली आता कि जैसे ऐक्चुअली वेटेज थेरी सा तीन चार मार्क अल कि एक मार्क अल पे तुम्हारा सी ई टी सा एम सी क्यू मे एक मार्क अशा पद्धति का ही क्वेश्चन तुम्हारा सोडवाय है तो सी ई टी मे साधारण सॉलिड स्टेटला कि वेटेज दिल जस का फिक्स वेटेज नहीं है परंतु साधारण तीन के चार क्वेश्चन सी ई टी चे सॉलिड स्टेट वरती विचार जता जस बारावी ऐंशी टक्के अकरावी वीस टक्के वेटेज ठरले हाप्रमाण सॉलिड स्टेटला साधारण तीन के चार क्वेश्चन विचार जता तो ये एक प्रॉब्लम आतो नी तैमले थेरी क्वेश्चन जे का है तो थेरी क्वेश्चन मदले जो आप इतना पूरे पॉइंट्स पार आहोत मे आज लेक्चरला डिफेक्ट पार आहोत ने पूछे लेक्चरला अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पार आहोत तो ये एक क्वेश्चन आतो मे आतो या तीन कि चार पैकी एक क्वेश्चन डिफेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ये आतो तो अपन डिफेक्ट बदल आज चालू करना आहोत्तल का ही एम सी क्यू घेन आहोत तो थोड़क आउटलाइन बगा डिफेक्ट एंड तेज टाइप्स ऐक्चुअली डिफेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट पैंम अपने फ्त है तो ये सिलबसला तो मेजे पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट इज अगेन क्लासिफाइंग टू अ थ्री क्लासेस स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट ठीक है तो स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट को मनाए कि ज्यादा स्टॉइशोमेट्री डिस्टर्ब हो स्टॉइशोमेट्री चेंज हो परंतु जिथ का कहीं तरी डिफेक्ट आतो अशा डिफेक्टला स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट अस कन्सिडर के लिए जता है पहला है वैकन्सी डिफेक्ट वैकन्सी डिफेक्ट एंड स्पट की डिफे सॉरी वैकन्सी डिफेक्ट आनी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दोनों डिफेक्ट नॉन आयोनिक कंपाउंड आता वैकन्सी डिफेक्ट मे क्या होता है एखाद पार्टिकल लिखुन जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मे एखाद पार्टिकल तिथ ऐड हो इंटरस्टिशियल पोजिशन में एक्स्ट्राच यो कि मग तिथला एखाद पार्टिकल तिथे ऐडजस्ट हो तो मना चाहिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ सिमिलर टू अ वैकन्सी डिफेक्ट फ्त फरक एवडा है वैकन्सी डिफेक्ट मे नॉन आयोनिक कंपाउंड आता स्कॉटकी डिफेक्ट मे आयोनिक कंपाउंड्स आता स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट आयोनिक कंपाउंड दाखोल स्कॉटकी डिफेक्ट मे वैकन्सी सारे पार्टिकल लिखुन जो तो इतना पार्टिकल दोन टाइप के अत एक कैटाइन आतो आ एक एनाइन आतो तो इतना कैटाइन और एनाइन दोन ही निगुन जता सो एज टू मेन्टेन स्टॉइशोमेट्री द कंपाउंड दोन ही निगुन जता कैटाइन आ एनाइन सेम नंबर से कैटाइन सेम नंबर से एनाइन निगुन जता जेनेकर तिथे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेन्टेन रहते स्टॉइशोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज अनचेंज नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो सेम एज द सेफ इंडस्ट्रीशियल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट मे कैटाइन स्वतः की ओरिजिनल स्पेस सोड़न देते जागा सोड़न देते इट ऐक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइड इन द सेम क्रिस्टल लैटेस क्रिस्टल लैटेस मे इंटरस्टिशियल पोजिशन ऐक्युपाय करते मना फ्रैंकल डिफेक्ट इम्प्युरिटी डिफेक्ट मे इम्प्युरिटी मेजे फॉरेन ऐटम्स कि फॉरेन पार्टिकल्स जर ऐड तो मना च इम्प्युरिटी आता हे इम्प्युरिटी पार्टिकल्स की पोजिशन दोन टाइप की आती एक है सब्स्टिट्यूशनल मजे जे ओरिजिनल होस्ट पार्टिकल्स हैं तो ओरिजिनल होस्ट होस्ट पार्टिकलला जर इम्प्युरिटी पार्टिकल ने सब्स्टिट्यूट के रिप्लेस के मनाच सब्स्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट आता सब्स्टिट्यूट नहीं के लिए स्वतः आखाद जिथ जागा ऐडजस्ट हो इंटरस्टिशियल पोजिशन में बसले तो मना च इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट्स आता हे नॉन स्टॉइशोमेट्रिक डिफेक्ट पर दोन टाइप से एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट ठीक है मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट मे मेटल से डेफिशियंसी निर्माण होते हैं लेस नंबर ऑफ मेटल्स आता मेटल एक्सेस मे जास्त नंबर से मेटल की संख्या ही जास्त आती है मना च मेटल एक्सेस डिफेक्ट 
तो अपन आता हेरले का ही एक्जाम्पल्स हो ये थेरी सोबत दिल्ली है मैं थेरी तुम्हारा सोबत सोबत एक्सप्लेन करे जित गरजे अल तो अपन थेरी पे कवर करना आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एम सी क्यू इन आयोनिक इन सॉलिड लैटिस द कैटाइन हैज लेफ्ट लैटिस साइड एंड इट्स लोकेटेड इन द इंटरस्टिशियल पोजिशन द लैटिस डिफेक्ट इज मैं आत्ता एक दोन मिनटापूर्वी संगित होता या टाइप से लैटिस डिफेक्ट का मना चाहिए बाबा सॉलिड लैटिस सॉलिड लैटिस कोई पोजिशन मिक्स के लिए कैटाइन ने पोजिशन मिक्स के लिए है तो बाहर कुछ ही गेला नहीं है त्याच क्रिस्टल स्ट्रक्चर मे है बराबर ना तो बाहर गेला नहीं है मे तो निगुन गए स्ट्रैशोमेट्रिक डिस्टर्ब होने का प्रश्न नहीं है मे तो स्ट्रैशोमेट्रिक डिफेक्ट आना है सोबत स्ट्रैशोमेट्रिक मदला नक्की को स्ट्रैशोमेट्रिक मदले चार टाइप्स है तो लैटिस साइट स्वतः सोडले है तो कितन बसले इंटरस्टिशियल पोजिशन लून बसले मे या डिफेक्ट का माना च एक स्कॉट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कि फ्रैंकल डिफेक्ट बराबर ना परंतु हा कैटाइन गेला है मनु ये का माना च फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द एन्सर इज फ्रैंकल डिफेक्ट हाँ करेक्ट एन्सर क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट इज द करेक्ट एन्सर नेक्स्ट इत सेमी कंडक्टर्स देखी कनेक्ट के लिए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस हाँ पार्ट नहीं है अपन पूछा बर ठीक है जर्मेनियम और सिलिकॉन बिकम्स एन एक्सटेन्सिव सेमी कंडक्टर ड्यू टू आता सगत महत्वा प्रश्न तुम्हारा हा पॉइंट है थेरी लिखुन को पॉइंट है तुम्हारा सेमी कंडक्टर बदल पे अपने सेमी कंडक्टर बदल फारस का विचार नहीं है अपने हा क्वेश्चन थोड़क हा क्वेश्चन कंबाइन कर पहा जे सेमी कंडक्टर हापन पॉइंट है ये ये डिफेक्ट हापन पॉइंट आए एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर को मनाच जर इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर मजे जर्मेनियम कि सिलिकॉन ये प्युअर अल तो मना चाहिए इंट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर हमें का जर इम्प्युरिटी ऐड के लिए अल तो क्या मना चाहिए एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टर या ऐड के लिए इम्प्युरिटीज या कुछ ही बसत सब्स्टिट्यूट करता मे जरा सिलिका आल तो सिलिका मतलब एक सिलिका आइटम रिप्लेस किया जाए इम्प्युरिटी ने ठीक है तो हा जो डिफेक्ट है ये का होता सेमी कंडक्टर्स ड्यू टू जर्मेनियम और सिलिकॉन बिकम्स एक्सटेन्सिक सेमी कंडक्टर ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट केमिकल इम्प्युरिटी फ्रैंकल डिफेक्ट बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्कॉटकी डिफेक्ट ये नहीं स्कॉटकी डिफेक्ट मे वैकन्सी डिफेक्ट देर इज नो क्रिएशन ऑफ वैकन्सी तो वैकन्सी निर्माण होते का सिलिकॉन के ऐवजी एक्सटर्नली एक्स्ट्रा का एक इलिमेंट यून बसत सिलिकॉन तिथे रिप्लेस होते निगुन जो सो फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल मजेस का तो इंटरस्टिशियल पोजिशन में यून बसतो का नहीं है तो कुछ यून बसतो तो सिलिकॉन के जागे वन बस है कि जर्मेनियम के जागे वन बस है ड्यू टू अ केमिकल इम्प्युरिटी ये फिर अपन अनू शको दिस इज ड्यू टू अ केमिकल इम्प्युरिटी है फ्त केमिकल इम्प्युरिटी मु निर्माण है जर्मेनियम और सिलिकॉन बिकम्स एक्सटेन्सिक सेमी कंडक्टर ड्यू टू केमिकल इम्प्युरिटी तिथ जी आई है सब्सटन्स तो इम्प्युरिटी मनु आना चाहिए केमिकल इम्प्युरिटी सो करेक्ट एन्सर इज केमिकल इम्प्युरिटी पूछा क्वेश्चन है विच डिफेक्ट्स कॉजेस डिक्रीज इन डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल सगत महत्वाच डेन्सिटी वरती का परिणाम होता तो पेला है फ्रैंकल डिफेक्ट आता फ्रैंकल डिफेक्ट मध्य नक्की का होता नर अपन ठरू कि डेन्सिटी वरती परिणाम कसा हो फ्रैंकल डिफेक्ट हा कैटाइन एंड एनाइन आयोनिक कंपाउंड मे दाखला जो फ्रैंकल डिफेक्ट हा स्ट्रैशोमेट्रिक डिफेक्ट है बराबर मजे जेवड़े कैटाइन एंड एनाइन आते संख्या कि नंबर चार्ज हा बैलेंस रहता रेशो हा बैलेंस रहता सो फ्रैंकल डिफेक्ट कशाला मना चाहिए जर कैटाइन ने तीन इंटरस्टेशियल साइट सोडली सॉरी तीन ओरिजिनल साइट सोडली तो जो इंटरस्टेशियल साइट लून बसला तो मना चाहिए कैटाइन मेजे डेन्सिटी अल्टर होने का प्रश्न है का नहीं देर इज नो चेंज इन डेन्सिटी बरबर ना कारण तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मदला है तिथ यून बसले इतना डेन्सिटी से कहीं परिणाम होना नहीं नेक्स्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट तो स्कॉटकी डिफेक्ट मे का होना बार स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ सिमिलर टू वैकन्सी डिफेक्ट हापन आयोनिक कंपाउंड के बाबी का है हापन स्ट्रैशोमेट्रिक्स है मजे जेवड़े कैटाइन आनी एनाइन तेशो मिस होने का रेशो हा सेम आना है स्कॉटकी डिफेक्ट मे क्या होना मैं स्कॉटकी डिफेक्ट 
म्हणजेच काय तर एनआयन अँड कॅटायन इक्वल नंबर ऑफ एनआयन अँड कॅटायन मिस देअर ओरिजिनल साईट्स फ्रॉम द क्रिस्टल लॅटिस त्या क्रिस्टल लॅटिसमधनंच ते सोडून जातात म्हणजे ऑब्विसली मास विल बी डिक्रीज बट द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल लॅट इज बिकम सेम हेन्स डेन्सिटी मेन कंपोनंट डेन्सिटी वॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वन्स द सबस्टन्स लिव्स द ओरिजिनल साईट ऑब्विसली द डेन्सिटी मास ऑफ द सबस्टन्स डिक्रीजेस बट देर इज नो चेंज इन अ वॉल्यूम वॉल्यूममध्ये काहीच बदल होत नाही मग काय होणार आहे म्हणजे डेन्सिटी पण ॲटोमॅटिकली काय होणार कमी होणार सो राईट अँसर इज स्कॉटकी डिफेक्ट बट हाऊ द रिमेनिंग टू ऑप्शन्स आर इनकरेक्ट दॅट वी विल गोईंग टू चेक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट्स ऑल्सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट्स ऑल्सो आयोनिक शोन बाय आयोनिक कंपाऊंड अँड दॅट इज ऑल्सो स्ट्रॉशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये होतं काय नक्की द कॅटायन द स्मॉलेस्ट साईज कॅटायन लिव्ज इट्स ओरिजिनल साईट लिव्ज इट्स ओरिजिनल पोझिशन अँड ॲक्युपायज इंटरस्टिशियल साईट दॅट मीन्स द कॅटायन लिव्ज इट्स साईट बट डज नॉट गोज आउटसाईड ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस इट रिमेन्स इन दॅट क्रिस्टल सो देर इज नो चान्स ऑफ डिक्रीज इन मास अँड सो ऑन सो द मास ऑफ द क्रिस्टल लॅटिस रिमेन्स सेम वॉल्यूम इज ऑल्सो रिमेन्स सेम There is a no change in a density. Density is not a change in the Intrinsic defect. Intrinsic means what? Just like this, it is extrinsic and intrinsic like that. So, if you have a cation and a cation, you have to replace the particle and a particle. You have to replace the density. 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 You have to replace the तर त्या जहाजाच्या वजनामध्ये काही बदल होणार नाही म्हणून इथं एक्सट्रेन्सिक सेमी कंडक्टरमध्ये देखील डेन्सिटीमध्ये काही बदल होणार नाही सो करेक्ट अँसर इज स्कॉटकी इफेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्झिबिट्स फ्रँकल डिफेक्ट खाली दिलेल्यापैकी कोणता फ्रँकल डिफेक्ट एक्झिस्ट करत नाही फ्रँकल डिफेक्ट एक्झिस्ट करण्याच्या काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्याचा अँसर सापडेल आणि त्याचा एक सोबत एक्झाम्पल बिल दिलेली आहे त्याच्यामध्ये याचा अँसर सापडेल फ्रँकल डिफेक्ट कोणामध्ये सापडतो पेन देर इज अ लार्ज डिफरन्स इन बिटवीन द साईज ऑफ कॅटायन अँड एनआयन कॅटायनची साईज लहान असेल आणि एनआयनची साईज जर मोठी असेल तर त्या केसमध्ये फ्रँकल डिफेक्ट सापडतो फॉर एक्झाम्पल ए जी ए जी अँड झेड एन यांच्यामध्ये ए जी झेड एन आणि ए जी यांची साईज लहान असते कोणापेक्षा कम्पेरेटिव्हली ब्रोमिन क्लोरिन अँड सल्फर हेन्स बोज दिज ऑल ऑफ दिज थ्री That is A, B and C, silver bromide, silver chloride and zinc sulfide. There is a large difference. Reason kai laksha tewa, nantar tumi option la click kara. Reason kai, in chai madhe large gap as to kuna madhe the size of cation and anion. Hence, these three are preferably shows Frankel defect. But KBR, there is no large difference, there is no significant difference between the size of potassium and bromine. हेन्स के बी आर शोज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मनु तो कुछ डिफेक्ट दाखना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दाखना है हा फ्रैंकल डिफेक्ट दाखना नहीं सो इट्स अवर करेक्ट एन्सर एंड ऐक्चुअली ए बी आर ए जी बी आर इट शोज बोथ द टाइप ऑफ डिफेक्ट हा दो टाइप से डिफेक्ट दाखत आतो तो अपने जिथे नॉट विचार को दाखना नहीं सो करेक्ट एन्सर इज सॉरी इत कहीं तरी गड़बड़ी Which of the following crystal does not exhibit Frankel defect? Khalil Dilila Baghi Konta Frankel defect Dhaak Unar Nahi Asap Lele Vichar Le Frankel defect Dhaak Vahe Chha Asil Tar Tencha Madhe Farsa difference Nasai La Hawa Manje The size of cation and size of anion Doni almost same Asai La Hawa And Encha Madhe Kona Chha size almost same Asai Zinc Sulfate AGPR And KBR So correct answer is AgCl. AgCl is the correct answer. Remember, due to the Frankel defect, the density of ionic solid. Frankel defect is also the density of the ionic solid. The density is also the concept of the ionic solid. Actually, Frankel defect is the same as Frankel defect. The same number of cation and anion miss their original site. The same number of cation and anion miss their original site. 
तर त्यावेळेस फ्रँकल डिफेक्ट दाखवला जातो जर साईट सोडून दिली असेल तर ऑब्विसली मास विल बी डिक्रीज बट वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स सेम मास कमी झाला असेल तर ऑब्विसली डेन्सिटी पण डिक्रीज होणार आहे म्हणजे ऑप्शन नंबर ए फ्रँकल डिफेक्टमध्ये डेन्सिटीवरती काय परिणाम होणार आहे तर डेन्सिटी डिक्रीज होणार आहे पुढचा आहे स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ इज इन अ क्रिस्टल इज ऑब्झर्व वेन स्कॉटकी डिफेक्ट कधी दाखवलं जातं बघा पहिलं ए अँड एनायन लिव्ज इट्स नॉर्मल साईड अँड ऑक्युपाईज द इंटरस्टिशियल म्हणजे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दाखवेल हा ऑप्शन चुकीचा असणार आहे बी इक्वल नंबर ऑफ कॅटाईन अँड इक्वल नंबर ऑफ अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लॅटिस इक्वल नंबर ऑफ कॅटाईन अँड इक्वल नंबर ऑफ अनायन हे लॅटिसमधनं मिस होतात बरोबर हा एक ऑप्शन बरोबर आहे अन इक्वल नंबर ऑफ अन इक्वल नाही जर अन इक्वल असतील तर त्यांची इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन राहणार नाही म्हणून अन इक्वल नाही डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल लॅटिस डिक्रीजेस आता इथंच सांगितलेलं बघा डेन्सिटी इन्क्रीज होणार का डिक्रीज होणार जर पार्टिकल निघून गेले असतील तर डेन्सिटी ऑब्विसली डिक्रीज होणार म्हणजे इथं डेन्सिटी इन्क्रीजच्या ऐवजी डेन्सिटी डिक्रीज असतं तर बरोबर आलं असतं नेक्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट इज जनरली अपियर्स इन स्कॉटकी डिफेक्ट कोणामध्ये दाखवला जातो स्कॉटकी डिफेक्ट कोणामध्ये दाखवला जातो की ज्यांची साईज ही जवळपास एकसारखी असते आणि ऑल ऑफ दीज हॅव सेम साईज ऑफ कॅटाईन अँड अनायन नियरली सेम साईज ऑफ कॅटाईन अँड अनायन हेन्स ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट ऑल ऑफ द अब स्कॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्झर्व वेन डेन्सिटी ऑफ क्रिस्टल इज इन्क्रीज स्कॉटकी डिफेक्ट कधी दाखवला जातो स्कॉटकी डिफेक्ट वेन डेन्सिटी इज इन्क्रीज स्कॉटकी म्हणजे वॅकन्सी डिफेक्ट वॅकन्सी क्रिएट झालेली पण कोणाची कॅटायनची आणि अनायनची म्हणजे इथं काय होणार आहे इन्क्रीज होणार का डेन्सिटी ऑब्विसली नॉट अन इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन अँड अनायन मिसिंग हा पण नाही आहे अँड अनायन लिव्ज इट्स नॉर्मल साईड अँड ऑक्युपाईज आय थिंक हा क्वेश्चन आधीच्याच क्वेश्चन सारखा आहे इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन अँड अनायन मिस देअर दॅट इज साईड दॅट इज द करेक्ट अँसर नेक्स्ट वॉटर इज वॉट इज वॉटर हे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीमधलं आहे दिस इज ऑल्सो मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ह्याच्यातले काही क्वेश्चन्स आहे सी ई टी दोन हजार एकोणीसला विचारलेले आहेत ठीक आहे थँक्यू